un futuro per il nostro passato attraverso il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Se ne è discusso a Biceglie nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione di More Storiche Italiane in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta, Andrea Trani. Sentiamo. Presidente, è necessario per guardare al futuro ripartire dal nostro passato. I nostri centri storici sono davvero straordinari ma vanno curati e rivitalizzati. Sì, c'è cioè un aspetto culturale e un aspetto economico. Sotto due, tutti e due gli aspetti bisogna riproporre la questione dei centri storici che è diventata attuale proprio per l'uniformizzazione del mondo. È tutto uguale. Adesso abbiamo sentito una relazione nella quale si è dibattuto proprio sulla differenza tra un centro e l'altro, tra una città e l'altra, che è fatta e data proprio dal centro storico. Ecco, il centro storico eh, può diventare non soltanto il richiamo turistico, ma anche un centro di vita per gli stessi abitanti. No, innanzitutto deve diventare un centro da abitare, perché praticamente il centro è storico, perché ha una storia alle spalle, che dovrebbe essere la stessa storia del, dei suoi cittadini che invece sono emigrati e sono andati in zone di, di, di espansione della città. Forse abitare un centro storico non è molto semplice, è perché non posso portare la macchina sotto casa, eh, non ho il parcheggio, quindi bisogna che il centro storico sia abitato dai cittadini informati e um, volenterosi, quindi di riabilitare e ricostruire i fili della storia. Altro eh, problema delicato è quello del rapporto tra i residenti e la cosiddetta movida, eh, i tanti locali e localini che spesso affollano i nostri centri storici e che eh, creano eh, un problema dal punto di vista eh, dei residenti, ma è una risorsa dal punto di vista turistico. A me piacerebbe un centro storico naturalmente abitato dai suoi cittadini, mi piacerebbe, non so, delle botteghe aperte naturalmente come servizio al cittadino, quindi il parrucchiere o la salumeria, però di fronte a un centro storico disabitato questo non si può avere immediatamente. Ritengo che quindi l'inserimento di, di questa movida, come la chiamiamo, e con questo termine usiamo, vogliamo sintetizzare una serie di attività e di eh, professionalità che oggi trovano soluzioni anche lavorative in questa maniera, è un male necessario. Funziona come quelle erbe colonizzatrici che sono le prime a rompere la lava dei vulcani e far diventare quel terreno fertile. E quindi è un, diciamo, un passaggio che dobbiamo, mi sembrerebbe necessariamente fare. L'altro passaggio è quello di recuperare un rapporto corretto con la politica, con l'amministrazione del territorio, perché lì poi si decide effettivamente il futuro. Sì, è lì, lì si decide il futuro e lì non so, nel senso che occorre un retroterra culturale e una sensibilità che non si possono avere solo perché sono state eletto. Allora o dobbiamo essere bravi ad eleggere chi questo retroterra ce l'ha o dobbiamo aspettare che se lo facciano.